，新的财富风口在哪里？你知道吗？这个现在要开始布局了啊！记一下，未来二十年，全天下最有趋势的产业，第一个是跟火有关的，第二个是跟电有关的，第三是跟虚拟经济有关的，因为离火卦离卦是一个虚卦，跟虚拟经济有关的。来，第四跟煤有关的。美业跟煤有关的，来，在座各位，我告诉你们啊，我在二零一二年做预言，说 V 三会火 ，V 三火了；我在一六年做预言，波三会火，波三火了；我在一九年预言会发生金融危机，金融危机发生了。我不是跟你开玩笑，我做的预言全都会兑现。我接下来会告诉你，未来二十年做什么行业能赚到钱，认真听，好不好？很重要，跟火有关的，比如说殡葬业，就只要能用到火的都算，能听懂吗？餐饮跟电有关的，互联网、线上，跟那个呃，跟那个虚拟经济有关的线上业务。所以你们做传统实,实业，我只能告诉你，未来二十年会继续没落，这是事实，这是无可争议的。来继续，跟煤有关的美业，未来的人会越来越关注美。所以跟美业有关的，你卖化妆品呀、啊，啊，你卖护肤品啊，然后做整形啊，对这些将来一定会火。来下一个，跟传统文化有关的，因为离。卦离火运的离卦又是文化，跟文化有关的行业会火。什么是文化行业？你知道吗？比如说周老师讲传统文化，讲课的，做培训的会火。再比如说，你以前做服装只是给别人做工装的，但是未来你做服装，结合的是兰亭序，结合的是故宫的文化，结合的是宫廷的文化，哎，你的这些服装就会火。就就这么说吧，物质文明的时代结束了，精神文明的时代来临了，中国文化一定会崛起。那如果说你今天是个卖服装的，你是不是就应该跟这个运结合上？你如何借运呢？哎，我在我线下实体店卖，对不对？那就是卖服装了。我如果放到直播间卖，那不就跟火接上了吗？虚拟经济会火，所以那我在直播间开一个小店，那不就是个虚拟的吗？对不对？哎，这个会火，对吧？你的你你的这个衣服，你要结合上故宫的文化、中国的传统文化，哎，你就跟文化这个沾边了，你就能借上文化要火的这个势，能听懂吗？各位，来举个例子吧。为什么东方甄选会火？就是因为所有的直播间都没有东方甄选有文化，就这么简单。人家一讲话就是诗与远方，对不对？人家一讲话就是生活不止眼前的苟且，还有诗。和远方的天意，所以跟文化结合上会火，这就是在座各位，你们一定要开始调整你们的战略，对吧？一定要调整你的思维。还是那句话，未来三到五年，你或者你的产品不能出现在直播间，你将会被社会淘汰。万物皆可直播。今天你看，做餐饮的有没有在某音上做广告啊？啊，做美容的有没有在某音上做广告啊？做旅游景点的有没有在快短视频上做广告啊？都有，都可以做，叫万物皆可播。所以在座的各位，你们的行业一定要跟这些行业挂上边你就火了。听懂了吗？这是个商业业态的改变，不是让你换行。你以前呢是卖水杯的，你以前这个水杯是在你的店里卖，在坐商时代，后来行商时代放到你渠道里卖，坐商时代放到直播间卖。我送你们一句话，你或者你的产品如果不能出现在直播间，你会被淘汰。所以你们一定要做直播，啥都不说了。周老师有个课程叫主播核心指导，周老师现场教你如何直播，教你如何直播间有人，打开直播间的流量密码，短视频如何上热门，行还是不行？视频课今天只需要十三块钱，你就可以把这个课带回家，好吧？十三块钱来上架，这个课一定要买，而且还有啊。再讲，就是未来的财运在南方，因为北为水，南为火。东方为木，西方为金。你的出生地叫土。你现在知道我为什么去海南了吗？海南是中国的最南方。你现在知道我为什么去马来西亚、新加坡了吧？那是全全中国、全世界最热的地方，是最南方。所以未来我告诉你啊，多去南方对你们运势有好处。来，当年在深圳画了一个圈，所以周老师去深圳了，所以周老师发财了。现在又画了一个圈，经济中心是画在了海南，所以我就提前布局要去海南。海南封关以后，将会变成中国的香港。除了出入自由一百九十五个国家免签以外，除了资金自由可以全球转离岸人民币以外，海南会正式接上外网与全世界互联互通，立足海南，将来可以做全球的生意。所以未来的财富流动一定是流向海南。当所有财富流动都流向海南的时候，你在海南不就完事儿了吗？不就？你得跟着财富流向走，你得跟着趋势走。所以走出去要给自己敢于做个决定。树挪死，人挪活，在你们那个县城，在你们那个地方，抱着你那摊生意，你永远做不大。走出去。为什么周老师每次讲课要这么卖命？你们知道吗？为什么要讲这么多？因为我很清楚，坐在台下的很多人，我们这辈子可能都不会再见了。但是我想，因为我们这一面，能够唤醒你，能够拯救你。
。那接下来周老师要给我们所有的粉丝十条建议，这十条建议是可以用来保命的，可以用来保住你现在的资产跟财富的。这十条建议是可以让你致富的。第一个建议，不投资、不担保、不借款，这是第一个建议。第二个建议，手上的资产能变现的尽量变现，然后手握天良现金等着抄底。然后第三个建议，一定要学习财商，一定要学习财商，一定要学习财商，因为只有学习财商，你才能够既看到 V 又看到 G。四，一定要做博商，一定要做博商，一定要做博商，你知道不？一定要做博商，买我们的主播核心之道，今天也只交十三块啊。来，我继续讲啊。第五就是，如果说你现在二零二二年很惨，一直赚不到钱，我告诉你，或者你做的那个事你也不喜欢，你一直负债，我告诉你不要再做了。记住一句话：树挪死，人挪活。人生贵在折腾，来，全网给我打出来两个字：折腾，折腾，折腾。那刘备不折腾，就是个卖草鞋的；刘邦不折腾，就是个就是个炒饭。然后这个朱元璋不折腾，那就是个皇帝式的和尚要饭的。我想告诉你，第五个建议，那就是换行、换地域、换行业，直到换到你最热爱的，直到换到你的轨道。那老师，我应该往哪换呢？来。做火的行业，做跟电有关的行业，做跟煤有关的行业，做跟文化有关的行业啊，做跟虚拟经济有关的行业，做你内心当中有感觉的行业，好吧？来，第六个建议，去哪里？去南方，南方，去海南，去广东，因为未来离火运是在南方的啊。来，第七个建议啊，那就是一定要跟着感觉走，跟着感觉走。如果说今天就是你突然有朋友拉你去一个地方，然后跟你说一个行业，哎，你可以去一下，你可以去感受一下，好吧？跟着感觉走叫天启啊，跟着感觉走，跟着感觉走，跟着感觉走。周老师就是跟着感觉走才找到轨道。到了啊，来第八，那就是一定要全命以赴，一定要全命以赴。以前赚不到钱，还有对吧？还有脸说，哎呀，是疫情闹的。那么某群就结束了。你如果二零二三年再赚不到钱，你还说啊，某群闹的，你你你你你不要脸了，你就对吧？只能全命以赴。第八个建议啊，第九，一定要懂得合作，要敢于跟别人合作，特别是单身的，一定要找女朋友，因为一阴一阳未知道。前两天我在辅导我一个学生的时候，终于发现为什么赚不到钱了，因为他已经单身十三年了，知道各位？大汉十三年什么概念？知道各位？都憋都快憋死了，还赚钱赚个毛线赚？所以一定要敢跟别人合作，那一定要。男女搭配干活不累，一定要结婚，你知道吗？不开玩笑啊，这个各位，来最后一个建议，第十个建议。那就是两个字：修行。人生就是一场修行，人生就是一场修行，真的一定要修行。通过修行，你可以开悟，你可以找到自己的轨道；通过修行，你可以更自知，知道你的天赋是什么。所以，我想告诉我们今天在座的各位，每一个人都会死，在你死亡的那一刻，每一个人都会开悟。很多人死的时候才明白，原来你这辈子追求的房、车、钱、名利、性情、名利、子，所有的一切你都带不走，你唯一能带走的就是你的灵魂成绩，就是你这辈子的修为。你的钱你能带走吗？你的房你能带走吗？你的车你能带走吗？你的老婆、你的孩子、你这辈子的名望你能带走吗？你带不走，在死的那一刻，你发现这些东西都带不走。那什么能带走？你这辈子的福报能带走，你这辈子的修为能带走。你这辈子能也能带走，这个世界最大的愚蠢就是拿了一大堆能带走的，换了一大堆带不走的，而这个世界最大的智慧就是拿带不走的换带得走的。很多人都在问周老师到底是教什么的？其实这一路走来，我想教给大家不仅是企业经营管理和财富的多少。更重要的是，想教会大家如何体验人生，感受生命的乐观积极的态度。我以身作则，用自己学习的态度和努力的姿势，感染着每一个心怀梦想的人。用我自身的亲身经历，告诉大家，普通人也是可以逆袭走向成功的。那如何追随周老师学习呢？点击下方链接，一起报名，让周老师带你走进财富的大门。